Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera une journée parfaite avec, et donc la première, ce sera avec ma sœur Marine, et ça commence tout de suite. Pour savoir où on va, je vous laisse regarder la vidéo. Je vous montre quand même comment je suis habillée, donc une simple robe bleue avec des baskets Adidas et mon sac à dos Lancel, comme ça, ça sera cool pour marcher. Pas mal de pieds Donc nous voici au musée de la Porte Dorée et on va commencer avec l'expo Louboutin. Comme vous l'aurez peut-être compris, ma sœur est une collectionneuse addicte des chaussures Louboutin. Donc on commence par l'exposition. Avant, nous allons quand même prendre le temps de prendre un petit jus d'orange en terrasse. Et ensuite, direction le musée pour la visite car nous avions rendez-vous à 11h. Donc il faisait déjà très très chaud, mais au moins c'était une journée très 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 agréable donc cette vidéo c'est une journée parfaite avec ma soeur selon ses goûts à elle et c'est des vidéos que j'aimerais faire avec d'autres personnes donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse on est arrivé au musée et on a les places donc avec un conférencier donc normalement ça va durer une heure et demie en attendant 11 heures nous prenons le temps de visiter l'entrée du musée donc le hall et c'est vraiment très grand c'est très beau donc on attend 11h tranquillement que la conférencière arrive. Arrivé 11h, donc nous pouvons commencer l'exposition. Donc tout le monde, il y avait 15 personnes avec la conférencière. Donc on avait, toutes, enfin, on avait tous une petite oreillette et comme ça on pouvait entendre la conférencière. Donc ma sœur est vraiment euh, passionnée de Louboutin, mais aussi du créateur Christian Louboutin qu'elle a déjà eu la chance de croiser. Donc pour elle, c'était vraiment très très intéressant. Ça a vraiment appris plein de choses donc, sur Christian Louboutin, sur la fabrication des chaussures, sur tout ce qu'il a fait... Euh sur tout ce qu'il a fait niveau chaussures, hein, toutes ses idées, toutes ses créations, mais aussi que c'est une passion pour lui depuis ses 12-13 ans, il sait qu'il veut faire ce métier-là depuis cet âge-là, je trouve ça vraiment impressionnant. Moi, qui, qui ne suis pas une fan euh, des chaussures le boutin, je dois avouer que je trouvais que la conférencière parlait beaucoup, ça m'a semblé un petit peu long, je ne vais pas mentir. Donc je pense que pour les gens qui ne sont pas mordus comme moi de chaussures, euh, c'est très intéressant, mais pas forcément avec... Euh, une conférencière pour expliquer un petit peu trop en détail. Mais ma sœur qui est fan a vraiment adoré d'avoir les explications en plus. Euh, mais sinon, plein de modèles à voir. Ça permet aussi de voir l'évolution de la chaussure. Donc, c'est vraiment très impressionnant, surtout quand il parle de la fabrication. Il y avait plein de magnifiques décors. J'en ai mis, juste mis quelques-uns parce qu'après, euh, je voulais prendre aussi le temps de faire la visite tranquillement. Et tout était vraiment intéressant. On voit aussi qu'il travaille avec plein de célébrités, qu'il a travaillé pour des films, que ce soit des stars américaines, françaises. Enfin, on a l'impression qu'il connaît tout le monde, qu'il chausse tout le monde. C'est vraiment impressionnant. Ce sont des chaussures magnifiques qui valent effectivement leur prix, mais c'est vraiment euh, c'est magnifique à regarder. C'est vrai que comme ça, en exposition, ça nous apprend plein de choses. Donc, euh, En tout cas, je vous conseille, si vous passez dans le coin, ne pas hésiter à y aller, c'était vraiment super. Et à la fin, effectivement, il y avait une petite boutique, souvenir de petits objets vraiment pas chers. Donc, euh, bah, j'ai craqué On vient de terminer l'expo, c'était génial. On avait pris des places avec une conférencière, donc... Pour moi, c'était un petit peu long parce que je suis pas fan, mais Marine a adoré, elle a trouvé ça super intéressant. Bien sûr, on a craqué un petit peu dans la boutique souvenir. Donc, j'ai pris des choses bateau, je vais vous montrer. Voilà ce que j'ai pris en souvenir. Donc, un sac en tissu, une petite carte postale et un petit pins. On vient d'arriver rue de Sèvres. Euh, donc, on a trouvé une place dans le parking. On fait un petit tour au bon marché et on se trouve un resto tranquillement. Donc, euh, on y va. Finalement, on meurt de faim, donc on va trouver un super resto. Donc on a pris un resto dans lequel on aime bien les d'habitude, on n'a pas eu envie de chercher, on a fait les feignantes et on a rejoint deux amis sur place. Donc le temps de papoter ensemble, ça s'est super bien passé, donc c'est un resto très bon, je me régale tout le temps. Euh, c'est vraiment délicieux, donc ça il n'y a pas de problème. 
Le petit bémol, c'est qu'effectivement, je comprends que les plats soient chers, c'est très bon, il y a du travail derrière, mais j'ai toujours du mal quand on vend un coca à 7 euros. Donc effectivement, je l'ai quand même pris, mais euh, pour le coup, je trouve vraiment que voilà, c'est super cher. Il euh, y a eu un soufflé au fromage de prix, un soufflé au de saumon, ma soeur c'était un hamburger au foie gras et moi une omelette. Et c'était très très bon. Donc ensuite, direction le bon marché pour faire les boutiques. Et de temps en temps, ça fait quand même du bien de faire des jolies boutiques, ça donne envie. J'ai trouvé des petites choses, rien de bien intéressant, mais des petites choses que j'avais envie de m'acheter, euh, qui m'ont fait plaisir. Ma soeur, euh, elle, voulait absolument une nouvelle paire de chaussures. Donc des Louboutins, bien sûr, hein, vous l'aurez compris. <rire> Donc elle avait un modèle en tête, le modèle Nicole, qui est un très beau modèle. Et il ne restait plus qu'une paire de 39 dans tout Paris. Donc cette paire de 39 se trouvait au bon marché, c'est pour ça que nous sommes venus ici. Euh, et quand elle a essayé sa paire de chaussures, là, la catastrophe, la chaussure était trop petite euh, donc là, forcément, euh, ma sœur très déçue, donc voilà, elle les essaye en pensant que tout va aller, ce que d'habitude, dans ses loups boutins, elle prend toujours du 39 et ça lui va toujours. Et là, effectivement, le pied dépassait un petit peu. Le vendeur avait prévenu que ça taillait très petit, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, trop petit, hein, il avait raison, hein, c'est son métier de toute façon. Donc elle essaye, elle marche avec, donc bon, bah voilà, ça lui va, mais trop petit. Donc le vendeur a pris le temps de chercher, il y avait une paire de 39 et demi. Euh, à Vero Moda, donc c'est une galerie euh, et c'est la première boutique euh, de Christian Louboutin. Donc du coup, direction cette boutique pour essayer la taille 39,5. Et ça me fait rire parce qu'on fait tous ces magasins de chaussures de luxe et moi je me balade avec ma paire de baskets Adidas. Donc voilà, nous sommes arrivés chez Vero Moda, donc c'est très beau. Euh, par contre, aux alentours, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est quand même un quartier où il n'y a pas énormément de choses non plus. Euh, et là, il y a eu un gros problème, c'est que ma sœur a essayé le 39,5, donc 39,5 qui lui allait à la perfection, mais elle a eu deux autres coups de cœur pour deux autres chaussures, sachant qu'elle ne cherchait qu'une paire de chaussures d'été et non pas trois, donc il a fallu faire un choix. Donc voilà, donc là, elle essaye la paire de 39,5 qui lui va à la perfection. Donc déjà, elle était très, très contente. Et ensuite, j'ai eu la bonne idée de lui dire « Mais t'as le temps d'essayer une autre paire de chaussures quand même T'en as vu d'autres qui t'intéressaient <rire> ?» Parce que je me suis dit oh, « À ce prix-là, on peut essayer quand même. Euh, » Donc, elle a essayé cette deuxième paire de chaussures qui est juste magnifique. On a vraiment, on a vraiment l'impression que c'est fait pour son pied. Et là, c'est une taille 39 et ça lui va à la perfection. Et c'est vrai que... Moi, personnellement, donc, moi, je ne peux pas marcher avec des talons. Hein. Déjà, là, à, la fin, à la fin de la journée, j'avais euh, des baskets. J'avais quand même mal aux pieds. Hein. Euh, ma sœur, non, elle peut rester la journée avec ses talons au travail. Ce n'est pas gênant. Et c'est vrai que cette paire, ça tient quand même. Il y a quand même une petite lanière. Je trouve que c'est plus pratique pour marcher. Euh, et elles lui vont extrêmement bien. C'est plus original. Et c'est vrai qu'en sortant de l'exposition, on a vu plein de chaussures. Et bah, du coup, les premières paraissaient un peu trop banales. Celle-là euh, ressortait vraiment. Lui, allait bien. Et ça, donc, c'est la troisième paire. Celle-là était peut-être un peu trop originale pour aller au travail, tout ça. Les clous étaient peut-être un peu gros. Hein. C'est un peu ça qui était euh... pas gênant, mais enfin, moi, personnellement, ça me plaisait un peu moins. Je sais qu'elle plaisait beaucoup à ma sœur. Et c'est vrai qu'en les essayant, en réessayant, euh, c'est vraiment donc, la paire qu'elle a actuellement, euh, celle-ci qu'elle a choisie. Et elle en est très, très, très contente. Donc voilà. Donc une fois terminé, bah, on s'en va. On est bien contente des achats. Mais avec tout ça, on mérite un petit goûter. Donc, direction un restaurant. Je vais vous montrer le chemin pour aller aux toilettes. C'était une catastrophe. D'ailleurs, je n'avais même plus envie d'aller une fois devant la porte. Et donc, nous avons passé une super journée. On s'est super bien amusé. On en a vraiment profité. Et nous sommes très, très, très contents de nos achats. Donc, euh, vivement la prochaine journée. Même si, honnêtement, elle n'aura pas lieu tout de suite. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.